Promotion, <laughs> Adilubiri, number two, value of promotion. Namada, as I did a thing, the Angle, other Kudu. Ningada, Arribul, Ningada, Kadibul, other ten Ningala, Samutin, Vendi, Arpil Bambo. For Baviga Maitum, Adinda, Jennifer, the room, I will provide the Patu. Kandila, Narika, our two and the promotion of Kuru, our Mukeda, I make a Kundu in the Venditula, Yura Saman Arthano, Vigilia, Urikinum, Shaba Mazda. Adivadio <laughs>
സർവീസിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത അമ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി പിന്നെ ഈ അവസാന നിമിഷത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു മത്സരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് ഇത്രയും കാലമായി അപ്പൊ അതിനൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് പേര് കൊടുത്തതാണ് എന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ പിന്നെ കുളത്തിലൊക്കെ നീന്തിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തു മൂന്ന് ഐറ്റത്തിലും പിന്നെ പങ്കെടുത്തു അത് കഷ്ടമാണ് ഇനി തുടർന്നുള്ള മത്സരത്തിലും കൂടി പങ്കെടുത്തിട്ട് എന്താ അഞ്ചേരി ദൂരം ജെ ഡി ഡാം ഞാൻ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് സെറ്റിസ് വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം പോലെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇവൻറ്റിൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് ഫൈവ് നന്നായി ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് കിഷോർ ആയ ഞാൻ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ചഡ് ഓൾ സ്പോർട്സ് അസോസിയേഷൻ കേരളയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാണ് അതിലുപരി ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മെഡൽ ജേതാവാണ് വോളിബോളിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലെയറാണ് ആർച്ചറിയിൽ അതായത് അമ്പയത്തിൽ അതുപോലെ നാഷണൽ ഈവൻറ്റുകളിൽ നിരവധി മത്സര വിഭാഗങ്ങളിൽ നാഷണൽ മെഡലും പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഉണ്ട് തായ്ക്കോണ്ടോ അത്ലറ്റ്സ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ക്രിക്കറ്റ് അങ്ങനെ വിവിധ ഇവൻറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഷണൽ അതേപോലെ തന്നെ മെഡലുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട് 
ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നടത്തിയത് മൂന്നാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് പാരാലിമ്പിക് സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പാണ് കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കായിക താരങ്ങളെ വളർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുകയും അവിടെ വെറും വെല്ലുമ ഉണ്ടാവുന്നവർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമത് സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആളുകൾ കൂടുതൽ ഇല്ല എന്നാലും സ്വിമ്മിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ മിക്ക വ്യക്തികളും ആകർഷ്ടരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്ന ആളുകളിൽ അമ്പതോ നൂറോ ഒക്കെ സ്വിമ്മിംഗ് കായിക താരങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള കായിക താരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സംസ്ഥാന തല സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന കായിക താരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ സ്പോർട്സ് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള കായിക താരങ്ങൾ വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ് അവർ ഒരു നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിലോ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിലോ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തോ കടം വാങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി സ്പോൺസർഷിപ്പ് കണ്ടെത്തി പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ സ്പോർട്സ് എന്തെന്നാൽ മറ്റുള്ള കായിക താരങ്ങൾ സാധാരണ കായിക താരങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും നേടുന്ന മെഡലുകൾ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കായിക താരങ്ങൾക്കും നേടുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വോളിബോൾ മെഡലിസ്റ്റുകളായ വിനീഷമ്മാർ വാശാഗർ എസ് ആർ ആൾ അവർ ശ്രീലങ്കയിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മെഡൽ നേടിയ വ്യക്തികളാണ് അതുപോലെ ഫുട്ബോളിൽ നിരവധി കായിക താരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അതുപോലെ തായ്ക്കോണ്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങൾ വിവിധ കായിക താരങ്ങൾ നാഷണൽ മെഡൽ ജേതാക്കളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ നാഷണൽ മെഡലും സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെറുതെ സോക്കേഴ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരള ഗവൺമെൻറ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അംശം പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കായിക താരങ്ങൾ പാരോളിമിക്സുകളിൽ മെഡൽ നേടി വരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ പാരോളിമിക്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പത്തൊമ്പത് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് പക്ഷേ നാല് മെഡലാണ് വന്നത് സാധാരണ വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് പങ്കെടുത്തിട്ട് ആകെ രണ്ട് മെഡൽ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ പക്ഷേ പാരോളിമിക്സ് കായികം അല്ലെങ്കിൽ ആ മത്സരാർത്ഥികളെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കായിക താരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പലതരം കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കായികം എന്ന ഇനത്തോട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അഭിരു അഭിരു അഭിരുചിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് പാരോളിമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോർട്സ് ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർക്കായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിലുപരി നമ്മളെ ഒളിമിക്സിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് ആ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു പാരോളിമിക്സ് മെഡൽ ജേതാവിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്ത സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവിന് മുപ്പത് ലക്ഷം വെള്ളി മെഡൽ ജേതാവിന് ഇരുപത് ലക്ഷം വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവിന് പത്ത് ലക്ഷമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തത് അതിലുപരി നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ കിരൺ റിജു ആള് ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് പെൻഷൻ എന്നൊരു പദ്ധതി കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസം ഇരുപതിനായിരം രൂപ പെൻഷൻ എന്നൊരു പദ്ധതി കൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ സ്പോർട്സ് വളരെയധികം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്
വെറുതെ ഒരു കൈയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലില്ലാത്ത വൈകല്യമുള്ള ആള് അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവരുടെ വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റിവെച്ച് സ്പോർട്സ് എന്ന രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ട നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുകളും അവരെ തികച്ചും അവഗണിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ള കായതാരങ്ങൾക്ക് പരിശീലനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ സൗജന്യമായി ഗ്രൗണ്ടും എക്യുപ്മെൻറ്റും എല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും നൽകേണ്ടതാണ് അത് ഒരാളുടെയും ഔദാര്യമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഞങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർ നേടുന്ന പോലെ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ മെഡലുകൾ നേടുവാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെക്കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക മറ്റൊരു കലയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നവരെ സീമ സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ